ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் எளிய முறையில் திருமண நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன சென்னை மதுரவாயல் பகுதியைச் சேர்ந்த அசோக் மற்றும் ஸ்வேதா ஆகிய இருவருக்கும் மண்டபத்தில் திருமணம் நடைபெற இருந்த நிலையில் கொரோனா எதிரொலியால் மிகவும் எளிமையான முறையில் மதுரவாயலில் உள்ள முத்து மாரியம்மன் கோவிலில் திருமணம் நடைபெற்றது இதில் இரு வீட்டு தரப்பில் இருந்து முப்பது பேர் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர் நெல்லை மாவட்டம் கடையத்திலும் எளிய முறையில் கோயிலில் திருமணம் நடைபெற்றது நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற இந்த விழாவில் கோவிலுக்கு உள்ளே செல்லும் முன்பு அனைவரும் கை கால்களை கழுவுவதற்கு மஞ்சள் கிருமிநாசினி கலந்த தண்ணீர் வைக்கப்பட்டிருந்தது மதுரை வெள்ளாபுரம் பகுதியில் ராம்குமார் ஹரிதா செல்வம் தம்பதிக்கு எளிய முறையில் மணமகன் வீட்டில் வைத்து திருமணம் நடைபெற்றது மஞ்சள் கலந்த நீரில் கைகளை கழுவி முகக்கவசம் அணிந்து கையில் கிருமிநாசினி தெளித்த பின்னரே திருமண நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற உறவினர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் செங்கல்பட்டில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வெளியில் வரும் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா வைரஸை தடுப்பது எப்படி என்ற விழிப்புணர்வை போலீசார் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் நாடு முழுவதும் இருபத்தோரு நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் தேவையின்றி வெளியில் வரக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் செங்கல்பட்டில் சிலர் தடையை மீறி அனாவசியமாக வெளியில் சுற்றி வருகின்றனர் அவ்வாறு வெளியில் வருபவர்களை பிடித்து தண்டிக்காமல் கொரோனா வைரஸ் பரவுவது எப்படி என்ற விழிப்புணர்வை போலீசார் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க சுய கட்டுப்பாட்டை பேணி வீட்டையும் நாட்டையும் காப்போம் என்று பொதுமக்களோடு சேர்ந்து போலீசாரும் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் பெரியக்குளம் அருகே இயங்கி வந்த காய்கறி சந்தை புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டது பொதுமக்கள் ஒன்று கூடுவதை தவிர்க்கும் விதமாக தமிழக அரசு பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக பெரியக்குளம் அருகே தென்கரையில் இயங்கி வந்த தினசரி காய்கறி சந்தை புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு இன்று முதல் மாற்றப்பட்டது பொதுமக்கள் முகக்கவசம் அணிந்து ஒரு மீட்டர் இடைவெளியுடன் கூட்ட நெரிசலின்றி காய்கறிகளை வாங்கிச் செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதேபோல் ராமேஸ்வரத்தில் செயல்பட்டு வந்த மீன் மற்றும் காய்கறி சந்தை ராமேஸ்வரம் பேருந்து நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டது ஏற்கனவே செயல்பட்டு வந்த சந்தை இட நெருக்கடியுடன் காணப்பட்டதால் மாவட்ட நிர்வாகம் பேருந்து நிலையத்திற்கு மாற்றியுள்ளது பொதுமக்கள் இடைவெளியுடன் பொருட்களை வாங்கிச் சென்றனர் கொரோனா பாதிப்பு எதிரொலியாக ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள சூழலில் உசிலம்பட்டி பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள காய்கறி சந்தையில் மக்கள் அதிகமாக குவிந்து வருகின்றனர் இந்த கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வினை உத்தரவின் பேரில் பேருந்து நிலையத்தில் இயங்கி வந்த காய்கறி சந்தை இன்று முதல் உசிலம்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு பொதுமக்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில் சமூக இடையூறு முகக்கவசம் அணிந்தபடி காய்கறிகளை வாங்கிச் சென்றனர் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி அதிக ஆட்களுடன் பயணித்த சரக்கு வாகனத்தை ஆவடி வட்டாட்சியர் எச்சரித்து அனுப்பினர் சென்னை பட்டாபிராம் பகுதியில் ஆவடி வட்டாட்சியர் சங்கிலி ரதி தலைமையிலான அதிகாரிகள் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக சென்ற கோழி ஏற்றிச் சென்ற வாகனத்தை நிறுத்தி அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர் அப்போது நான்கு பேருடன் வந்த சரக்கு வாகனத்திலிருந்து இருவரை இறக்கிவிட்ட வட்டாட்சியர் ஊரடங்கு உத்தரவை எடுத்துரைத்து இருவர் மட்டும் செல்ல அனுமதி வழங்கினர் சிறிது நேரம் சென்ற வாகனம் ஏற்கனவே இறக்கிவிடப்பட்ட இருவரையும் ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டது இதைக் கண்ட அதிகாரிகள் வாகனத்தை துரத்தி பிடித்து கடுமையாக எச்சரித்ததோடு அரசிடம் உரிய அனுமதி பெற்று சான்றிதழ் வைத்திருக்குமாறு அறிவுறுத்தினர் தமிழர்கள் உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் தமிழக அரசு அவர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று அமைச்சர் கருப்பணன் உறுதியளித்திருக்கின்றார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை பணிகளை அமைச்சர் கருப்பணன் ஆய்வு செய்தார் தொடர்ந்து அமைச்சர் கருப்பணன் வீதி வீதியாக சென்று கிருமிநாசினி தெளிக்கும் பணிகளையும் மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண நிதி போதுமானது என்று குறிப்பிட்டார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழக அரசு தீவிரமாக செய்து வருவதாகவும் அமைச்சர் கருப்பணன் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி சென்னையிலிருந்து சரக்கு வாகனத்தில் சொந்த ஊர் திரும்ப முயன்ற ஐம்பத்தி நான்கு பேரை போலீசார் மடக்கி படித்தனர் சென்னை குளத்தூர் பகுதிகளில் தங்கி பல்வேறு பகுதிகளில் கட்டிட பணியாற்றி வந்த தொழிலாளர்கள் ஆங்காங்கே சிறு குடில்கள் அமைத்து தங்கியிருந்தனர் ஊரடங்கு உத்தரவால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி பேர் 
கொளத்தூரில் இருந்து சரக்கு வாகனம் மூலம் நள்ளிரவு சொந்த ஊர் புறப்பட்டனர் சரக்கு வாகனத்தில் டீசல் இல்லாத நிலையில் பெட்ரோல் நிலையம் திறக்கும் வரை காத்திருந்து பின்னர் சொந்த ஊர் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை போலீசார் லாரியை மடக்கி பிடித்து மீண்டும் கொளத்தூர் பகுதிக்கே திருப்பி அனுப்பினர் பின்னர் ஐம்பத்தி நான்கு பேருக்கும் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் தங்கும் இடம் உணவு வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது கொரோனாவால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் நாளை முதல் அவரவர் வங்கிக் கணக்கில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் செலுத்தப்படும் என்று புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்திருக்கிறார் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் சிறப்பு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது நிதித்துறை பொறுப்பு வகிக்கும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான மூன்று மாத செலவினங்களுக்காக இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுப்பதற்காக அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கம் அளித்தார் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்க வழங்க கோரி மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும் தெரிவித்த நாராயணசாமி கொரோனாவால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள புதுச்சேரி மக்களுக்கு உதவும் நோக்கில் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் நாளை முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாய் முதல் அவரவர் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார் இதனையடுத்து சட்டப்பேரவை காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து அறிவித்தார் முன்னதாக காலை பேரவை தொடங்கியதும் மறைந்த தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் க அன்பழகனின் மறைவிற்கும் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவருக்கும் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் எழுந்து நின்று மவுன அஞ்சலி செலுத்தினர் இதனையடுத்து பட்ஜெட்டுக்கு முன்பாக கொரோனா பாதிப்பு குறித்து பேச அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று அதிமுக சட்டப்பேரவைக் குழு தலைவர் அன்பழகன் வலியுறுத்தினார் இதற்கு சபாநாயகர் சிவக்குழுந்து அனுமதி அளிக்காததை அடுத்து அதிமுக மற்றும் பாஜக உறுப்பினர்கள் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் தமிழகத்தில் தங்கு தடையின்றி அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களுக்கு விரைவாக அனுமதி வழங்கும் விதமாக இ பாஸ் எனப்படும் அனுமதி சீட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் காய்கறி அரிசி பருப்பு மளிகைப் பொருட்கள் போன்றவற்றை எளிதாக கொண்டு செல்லவும் விரைவாக கொள்முதல் செய்யவும் இ பாஸ் என்ற புதிய முறையை தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது அதன்படி எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது 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 ஒன்று நான்கு ஒன்பது ஒன்று நான்கு என்ற கைபேசி எண்ணுக்கு மிஸ்ட் கால் கொடுத்தால் சம்பந்தப்பட்ட எண்ணுக்கு இ பாஸ் எனப்படும் அனுமதி சீட்டு குறுஞ்செய்தி மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று இணையதளம் மூலமாகவும் பதிவு செய்து தங்கு தடையின்றி பொருட்களை எடுத்துச் செல்லலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இ பாஸ் திட்டம் நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்த நிலையில் நாற்பத்தி மூன்று வாகனங்களுக்கு இதுவரை அனுமதி சீட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் முறையாக அனுமதி இல்லாமல் லாரிகள் கண்டெய்னர் லாரிகள் பேருந்துகள் மற்றும் இதர வாகனங்கள் எடுத்துச் செல்ல அனுமதி இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தலால் தமிழகம் முழுவதும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட இருந்த ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சுகாதாரத்துறை அலுவலர்களுக்கான கொரோனா வைரஸ் முன்னெச்சரிக்கை கூட்டம் உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதுவரை திருவாரூரில் ஒருவருக்கு கூட கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்படவில்லை என்று தெரிவித்தார் வெளிமாநிலங்களிலிருந்து வேலைக்காக தமிழகம் வந்த முன்னூற்று நான்கு தொழிலாளர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகள் அனைத்தும் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்ட அமைச்சர் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறியதாக ஐநூற்று பன்னிரண்டு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் கன்னியாகுமரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொரோனா அறிகுறி நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் விஜயகுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மருத்துவ உபகரணங்களை வழங்கினார் கன்னியாகுமரியில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு தனது சொந்த தொகுதி நிதியிலிருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்படும் என மாநிலங்களவை உறுப்பினர் விஜயகுமார் அறிவித்திருந்தார் அதன்படி கொரோனா அறிகுறி நோயாளிகளுக்கு தேவையான மானிட்டர்கள் ஐசியு வெண்டிலேட்டர்கள் குழந்தைகள் வெண்டிலேட்டர்கள் இசிஜி மிஷின்கள் என ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மருத்துவ உபகரணங்களை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் சுகந்தி ராஜகுமாரியிடம் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் விஜயகுமார் வழங்கினார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் உணவின்றி தவித்து வரும் நாய்களுக்கு சமூக ஆர்வலர் ஒருவர் உணவு வழங்கி வருகிறார் கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் மக்கள் அனைவரும் வீடுகளில் முடங்கியுள்ளனர் இதனால் கால்நடைகளும் உணவுகள் இன்றி பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு ஈரோடு மாவட்டம் பவானியைச் சேர்ந்த ஜெகதீசன் என்ற இளைஞர் தெருக்களில் சுற்றித் திரியும் நாய்களுக்கு தினந்தோறும் உணவு விநியோகித்து வருகிறார் அவரது முயற்சிக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்